En Jalapa realizan cierre de campaña para elección de colegio de abogados. El licenciado Víctor Cruz Rivera y el licenciado Romeo Martínez, candidatos en la planilla 2 del Tribunal Electoral, nos amplían la información. Vale, gracias. Mi nombre es Víctor Manuel Cruz Rivera. Eh, represento a la, a la planilla 2 para la elección del colegio de abogados y notarios. Mi función dentro de la planilla es vocal del Tribunal Honor del Colegio de Abogados y Notarios. Muy pues buenos días, amigos. Yo soy Romero Antonio Martínez Guerra, me postulo como candidato a presidente del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y vamos con la planilla número 2. Eh, puedo comentarles también que soy de Oriente y quisiera pedir el apoyo de los colegas, no solo de los abogados y notarios, sino de los criminólogos, sociólogos, politólogos y de las otras ciencias afines al colegio. Gracias. ¿Quiénes fueron invitados a la reunión de hoy? Cuéntenos. Por parte de mi persona se invitó al colegio de abogados a, en pleno a los abogados y notarios de, de este departamento, pues se tuvo una reunión muy bonita, eh, se tuvo información por parte del doctor Lugo Indiata, que es quien preside en la, en la planilla para, para optar a un directivo al colegio de abogados y notarios, que pues tuvo un grupo muy, muy ameno, muy bonito, en el cual se dio información acerca de nuestro, nuestro organización y nuestro proyecto. ¿Quién es de Jalapa o cuántos de jalapanecos pueden votar en estas próximas elecciones y cuándo se realizarán? La elección es el día viernes 3 de febrero. Durante todo el día, la comunidad de, de derecho, todos los abogados y notarios, pueden tomar participación activa a través de hacer su voto de forma directa por la planilla que, que corresponde. Nosotros nos postulamos a la planilla 2 eh, e invitamos a todos los abogados y notarios eh, hombres, mujeres, para que nos apoyen en cuanto al voto para el día viernes 3 de febrero. En el mismo sentido también eh, pueden tomar participación sociólogos, politólogos, eh, no, criminólogos para que puedan eh, también participar en este evento. De ganar eh, las elecciones, licenciado, ¿qué cambios se tendrían que dar para mejorar en nuestro país? Muchas gracias. El proyecto y el propósito que tenemos en cuanto al tema del Tribunal Electoral es la descentralización. Eh, hemos tenido la dificultad anteriormente de que todas las decisiones eh, en cuanto a elecciones en su mayoría se toman a nivel de la ciudad capital y consideramos que en el caso del tribunal electoral vamos a terminar con eso. Hay muchas situaciones también, por ejemplo, de que para poder el, emitir el voto tienen que ir hasta las cabeceras departamentales, los abogados y demás profesionales, lo cual estamos con toda la intención de cambiar. Vamos eh, a partir del día 3 de febrero, eh, en el futuro, las decisiones se van a tomar a nivel de toda la República y no un pequeño grupo con intereses particulares. ¿Qué desventajas tiene esto, licenciado? Bueno, pues las desventajas son las que le comentaba. Eh, póngale que no tenemos derecho en el interior a tomar decisiones. Hay mucho eh, problema con esta situación. Asimismo, imagínese usted, hay lugares que son demasiado distantes de las cabeceras departamentales y tienen que viajar. En esta oportunidad, pues yo les pido a los colegas que sea el sacrificio, pero les prometo que de llegar al tribunal electoral vamos a luchar incansablemente hasta conseguir que el voto sea desde donde uno se encuentre. Hay ahora en día temas como el voto electrónico y hay otros mecanismos que vamos a implementar para que seamos todos y cada uno de los profesionales agremiados los que tomemos las decisiones en cuanto a nuestro patrimonio y en cuanto a nuestros intereses. Bueno, licenciada, para terminar la entrevista, tal vez reiterar la invitación para que participen en las próximas elecciones. Claro, mucho gusto eh, y la verdad invito a los profesionales eh, agremiados del departamento de Jalapa, principalmente por ser el lugar en el cual pues, el desempeño como, como, como profesional dentro de este departamento, para que acudan el día viernes 3 de febrero durante todo el día al Tribunal Supremo Electoral de este departamento, desde donde se hará la emisión del voto. Para los T21, los Chapines y el Mundo, notijalapa.net.